ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ വെക്ടർ അഡീഷൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ആ വെക്ടർ അഡീഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു ട്രയാങ്കിളിലോ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് പാരലോഗറിലോ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഒരു വെക്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റേ വെക്ടറിനെ മൈനസ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വെക്ടറിന്റെ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ഷന്റെ ഇഫക്റ്റും കിട്ടും ഇനി എത്ര വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമമാണ് പോളിഗൺ ലോ പോളിഗൺ ലോ എത്ര വെക്ടേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് കൊണ്ട് സെയിം ഓർഡറിൽ കാണിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ കാണിച്ചാൽ അവരുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിളിൽ വന്ന ഒന്നുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അതേ ഓർഡറിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അതേ ഓർഡറിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വെക്ടറിനെ സെയിം ഓർഡറിൽ വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സൈഡ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എരോ മാർക്ക് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഇട്ടു ദിസ് വിൽ ബി വെക്ടർ പി പ്ലസ് വെക്ടർ ക്യൂ പ്ലസ് വെക്ടർ എസ് ഇനി നാല് വെക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കൂ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഓർഡറിൽ വെച്ചുട്ടാ ഇനി ആ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നാല് വെക്ടേഴ്സ് പിയും ക്യൂവും എസും ടിയും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവരെ സെയിം ഓർഡറിൽ വെച്ചു ഒരേ അഡ്ജസ്റ്റഡ് സൈഡ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എരോ മാർക്ക് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഇട്ടു ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു സോ ദിസ് വിൽ ബി പി പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ടി ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് അഡീഷൻ അതായത് ഇഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ടേക്ക് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ദൻ ദയർ റിസൾട്ടന്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ ടേക്ക് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ മൂന്ന് സൈഡുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് പോളിഗൺ ഉപയോഗിക്കാം നാല് വെക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ അഞ്ച് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് എൻ വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സൈഡുള്ള പോളിഗൺ വേണ്ടിവരും എൻ പ്ലസ് വൺ സൈഡുകളുള്ള പോളിഗൺ വേണ്ടിവരും അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം പോളിഗൺ അപ്പൊ എത്ര വെക്ടേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷനും മനസ്സിലായി സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ വെക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വെക്ടറിനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എത്രയോ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കുറെ വെക്ടേഴ്സിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു റിസൾട്ട് വെക്ടർ കിട്ടുമെങ്കിൽ തിരിച്ച് വെക്ടറിനെ മുറിക്കുന്നതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും എന്താണ് വെക്ടറിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടറിനെ പൊട്ടിക്കുക വെക്ടറിനെ മുറിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാണിക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് വെക്ടർ ഈസ് വെക്ടർ ആ ഇതിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിക്കാം നോക്കൂ വെക്ടർ പി അല്ലെ വെക്ടർ ക്യു വെക്ടർ എസ് വെക്ടർ പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോളിഗണ്ടോ പ്രകാരം പിയും ക്യൂവും എസും ടിയും ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡറിൽ ആയിട്ട് സൈഡ്സ് കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഇതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ തിരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ പി ആയും ക്യൂ ആയും എസ് ആയും ടി ആയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഒരു വെക്ടറിനെ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക എത്ര കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നാല്
rectangular components എന്താണ് rectangular components എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ rectangle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rectangle 90 degree ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെക്ടറിനെ പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ കമ്പോണൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് rectangular components if a vector can be resolved into mutually perpendicular components those components are called rectangular components appo namukku or vector ne murichu vekka nammala kaiyulla vector r ennu parayunna oru vector ee r ennu parayunna vector ne njan etra components aayittu parasparam perpendicular aayittu murikka perpendicular allengil nartha parna pole infinite components aayittu resolve cheyyam pakshe njan ivada parasparam lembangal aayittu enikku murikkan pattunnu nu nokkikolu idha oru kashnam അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം അത് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ക്യൂ എന്നും വിളിക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് പാരലോഗ്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പി ക്യു ക്യൂ ക്യൂ അടുക്കൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ പാരലോഗ്രം ലോ പ്രകാരം പിയും ക്യൂവും രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു വേറെ മാർക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചത് അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗണൽ വിൽ ഗീവ് ദ റിസൾട്ട് സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് തിരിച്ചിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യു ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ വെക്ടർ ആർ കാൻ ബി റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു വെക്ടർ ആർ കാൻ ബി റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു വെക്ടർ പി പ്ലസ് വെക്ടർ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വെക്ടർ പിയും വെക്ടർ ക്യൂവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ പേപ്പർ ആണല്ലോ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലല്ലേ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് റെക്ടാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഡയറക്ഷനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് റെക്ടാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഏതൊരു വെക്ടറിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എത്ര കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇൻഫിനിറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ റെക്ടാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ രണ്ടെണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പിയും ക്യൂ ഇപ്പൊ പിയും ക്യൂവും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ബി തീറ്റ ഈ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണന്റിനെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം നമുക്കറിയാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഏതാണ് ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഐ ക്യാപ്പ് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ജെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഓർത്ത് നോക്കണം യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓ മുതൽ ഈ എ വരെയുള്ള ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം ഈ നീളം എക്സ് അതുപോലെ ഒ മുതൽ ഈ ബി വരെയുള്ള ദൂരത്തിന് നമുക്ക് വൈ ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആരാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആരാണ് നോക്കൂ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഒ എ ആണ് ഒ എ ആണ് ഈ നീളാണ് അത് എത്രയാണ് എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ആളാരാണ് ഈ ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം സിമിലർലി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വൈ ആണ് സ്മോൾ വൈ ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്നു ജെ കെ ആണ് അപ്പൊ വൈ എഴുതിയത് ജസ്റ്റ് ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ ജെ കെ പെട്ടു അപ്പോ വെക്ടർ ആർ കാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ ജെ ക്യാപ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു പ്ലെയിനില് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനില് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ ജെ ക്യാപ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിനെയാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക റെക്ടാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുക റെക്ടാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ഇനി നോക്കൂ ഈ റൈറ്റാംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ വാട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈ നിങ്ങൾ അത്രയും ഒ എ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഈസ് ഈ ഡയഗണൽ ആയിട്ടാവുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അതിന് നിങ്ങൾ എത്രയാ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ നിങ്ങളും അതായത് ആറിന്റെ മാഗ്നറ്
തീറ്റയുടെ അടുത്തല്ലാത്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് ആറിന്റെ സൈൻ കമ്പോണന്റ് അപ്പൊ ഏതൊരു വെക്ടറിനെ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊസൈൻ കമ്പോണന്റും ഒരു സൈൻ കമ്പോണന്റും ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ആ കൊസൈൻ കമ്പോണന്റ് ആംഗിളിന്റെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വെക്ടർ ചെയ്യാനെ ഇപ്പൊ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ആക്കിയാൽ എ കോസ് തീറ്റയും എ സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും ഈ എ കോസ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണന്റും എ സൈൻ തീറ്റ തീറ്റയുടെ അടുത്തല്ലാത്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ബി കോസ് തീറ്റയും ബി സൈൻ തീറ്റയും ഒക്കെ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് പറയുന്നത് അത് ബി കോസ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണന്റ് ബി സൈൻ തീറ്റ ബിയുടെ തീറ്റയുടെ അടുത്തല്ലാത്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതി മാത്രം അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ ഫാക്ടർ പോയി കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ശരിയല്ലേ വാട്ട് ഇസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇത് വൺ ആയിപ്പോയി ഗർ ഫോർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് റെക്ടാങ്കുലർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് ആ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വെറും ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഒരു വെക്ടറിനെ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അതായത് ഐ ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു കോപ്ഷന്റ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു കോപ്ഷന്റ് രൂപത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ആ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോപ്ഷന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പിന്റെ കോപ്ഷന്റെ സ്ക്വയർ എന്നെ റൂട്ട് എടുക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഏതൊരു വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് കൊസൈൻ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും വൈ കമ്പോണന്റ് സൈൻ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം അതായത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു വെക്ടറിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം വെക്ടർ എ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ടു ഐ ക്യാ പ്ലസ് ജെ കെ അങ്ങനെ ഇതിനെ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം പോലെ എക്സും വൈ അവിടെ കാണിക്കണം എക്സ് വൈ ചിലപ്പോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എക്സ് കാണിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വൈയും കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇനി എക്സിന്റെ കോപ്ഷന്റെ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോപ്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കണമാണ് ഐ ക്യാപ്പ് അവിടുത്തെ കോപ്ഷന്റെ എത്രയാ രണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് ഇത് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ജെ ആണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജെ ഒരു ജെ ഇവിടെ അല്ലെ ഒരു ഇനി ആ വെക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഡയറക്ടിൽ വരയ്ക്കുക സോ ദിസ് വിൽ ബി വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്ടറിനെ കാണിക്കുക ഇനി വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ജെ ആണ് വിചാരിക്കുക ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ജെ ക്യാപ് അപ്പൊ ഐന്റെ കോപ്ഷൻ എത്ര വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനിയോ ജെ എന്ന കോപ്ഷൻ മൈനസ് വൺ ഇത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൈ മൈനസ് ജെ ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പൊ ഇതും ഇത് പ്ലസ് വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തു സോ ദിസ് വിൽ റെപ്രസെന്റ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ജെ ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ജെ ക്യാപ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചത് ഇനി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എത്രയോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആരാണ് എക്സ് ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റൂ
3i plus 4k cap in the Then the radica, the x direction, the z direction. But the x z plane. In the vector c is equal to uh, 2j minus 4k. There is the plane low up. The cut two dimensional line like this are the y z plane. Set j cap and k cap on the y z plane. I cap and k cap on the x z plane. We will see the XY plane in the paper board. Now, this plane is XY plane, YZ plane, XZ plane. This plane is represented in the same way. Capo, J-Capo, K-Capo, 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 K-Capo. In the direction of the straight line, I-Capo, X-Capo, K-Capo, X-Capo, K-Capo, 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 Vocês Vocês plus j in the coefficient of 3 minus 1 minus 1 whole square is equal to plus i plus k in the coefficient of 3 moon so moon square so that's equal to root of 4 plus minus 1 minus square plus 1 minus 1 plus moon square of 4 moon square of 4 root 14 this is the other vector name you can see the magnitude kandu pidikya enna churikam apa namal rectangular components nanna it manasil akka apa namal ude parishakki ingane ka churikya apa F force in any and rectangular component side resolve, you know. The path Newton force. Path Newton force. This is E component, E component, right X component, and 8 Newton. And then E component, then F1 will come, F2 equal to dash. Then the result is F. What will be this component? And then what is F equal to root of F1 square plus F2 square di cap. We are going to get vector F equal to F1 i cap plus F2 j cap. We are going to get the modulus of F vector F in the magnitude root F1 square plus F2 square. What square is that? F square is equal to F1 square plus F2 square. Will F square are 3 in it? 10 square equal to F1 square are 3 in it? Vector square plus F2 square. So F2 square equal to 100 minus 64. That's equal to 36. Therefore F2 equal to 6 Newton. 6 Newton. If you look at this question, if you look at 6 Newton, 6 Newton and 2 rectangular components, the result is 10 Newton. If you look at 10 Newton force, one rectangular component is 8 Newton. The other rectangular component is 6 Newton. One rectangular component is 6 Newton. Then you look at 5 Newton force. The other rectangular component is 3 Newton. The other rectangular component is 3 Newton. You look at 5 square sum. Muna square plus mate force F2 square. So F2 square equal to Irivati and J minus Ombada that's equal to Padinara. So F2 equal to 3 area, Nali Newton either. So Muna Newton, Nali Newton, rectangular components side, Anj Newton is split here. If you have 10 Newton, 8 Newton, 6 Newton is split here. 2 or 4 Newton is split here. If you have 10 Newton, 6 Newton is split here. 3 Newton is split here. 3 Newton is split here. 3 Newton is split here. Direction concern. Ini adalah vektor anda karya yang lalu anda lalu kerjanya macam itu manusia lakukan. Okay. Apa itu ringkasan yang lalu ke rectangular component sila untuk clear aga. Ini yang anda tahu pada karya yang lalu untuk consolidate itu ya. Vektor addition yang anda pada pada karya yang lalu ke. Anda kini anda tahu pelak pola macam korai karya yang lalu perlu manusia. Nama lalu ini. Dua vektor sendat P A Q. Awal kita nak kira angle alpha. Anginnya ni kita baru result ni, ni mana magnitude orang yang berdiri dalam. Tapi, 
എന്റെ കയ്യിലുള്ള വെക്ടർ ആദ്യത്തെ ആളുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് പി എന്നുള്ള വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ക്യൂ എന്നുള്ള വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിട്ടെടുത്തോളം ഒന്ന് അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അർത്ഥം റിസൾട്ട് എന്താ വരിക പി പ്ലസ് ക്യു ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ടു ഇനി അതേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള പിയും ക്യൂ തന്നെ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഡിഗ്രിയിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ റേഡിയലിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പൈ റേഡിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക പി മൈനസ് ക്യു ആണ് ഉത്തര എത്ര വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇനി വണ്ണും വണ്ണും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ റിസൾട്ട് വരാം റൂട്ട് പി പറഞ്ഞ പോലെ റൂട്ട് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ വരും പെർപ്പന്റിക്കുള്ള ആണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇനി അതേ വണ്ണും വണ്ണും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അവരുടെ റിസൾട്ടന്റും അതേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ തന്നെയാണ് ഒന്നും ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാ ഈ ഒന്നും ഒന്നും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളെ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളായിട്ടോ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാവാം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യമാവാം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ റൂട്ട് രണ്ടാവാം ഒന്നും ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് തന്നെ ആവാം അവർക്കൊക്കെയുള്ള ആംഗിളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാവണം പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആവണം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യമാവും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴാണ് അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ഇച്ച് അതാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ടു ആവും ഒന്നും ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടും എപ്പോഴാണ് അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിത്രം വരും ദിസ് ഇസ് വൺ എഫ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എഫ് വൺ എന്ന് എഫ് നൽകിയാലും എഫ് വീണ്ടും എത്ര ഫോഴ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നോട്ടം കൊടുത്തോളൂ ഇത് ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എത്രയാ വരിക പിന്നെ ഡയഗണൽ എങ്ങനെ വരിക സോ ദിസ് വിൽ ബി ആൾസോ എഫ് എഫിന് എഫിന് അടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റും അതേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെക്ടറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് അതോടുകൂടി നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും വരെ നന്നായിട്ട് പഠിക